In Pakistan alone, under 50% of women are currently receiving an education as compared to their male counterparts. Typically, many end up at home or working as cooks and cleaners, earning a meager salary. Many have to leave their children at home, alone. These women are mothers, single mothers, widows, or have family members that are no longer able to work. मैं इस किराए के मकान में रहती हूँ मेरे एक कमरा है जिसमें हमारा गुजारा नहीं होता मेरे छः बच्चे हैं शुरू से ही हमने मुश्किल का सामना किया क्योंकि हम गरीब ही हैं ना मियाँ का कोई ऐसा काम है तो सफेदियों का काम करते हैं इसे देख लें आपके कि सफेदियों का काम मेरे पाँच सौ छः सौ दिहाड़ी आती है कभी आती है कभी नहीं आती है तो इसे गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है देर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक द फूड लास्ट अ लिटल बिट लॉन्गर even if it means they go without women in the rural communities of pakistan are particularly vulnerable assi oh sochde hain sade bachche kamyab hon koi naukri kare koi sikhe padh likhan assi badi mushkil na bade aukhe ho ke inan padha rahe hain jis halat ch padha rahe hain se tan das insaan khayal te hoye ya be allah nu kamyab kare sikh jaave sadi te hoye ummeed hai Sarwar Foundation has taken the lead to change the lives of women and established a number of skill centers to empower women irrespective of their background. A livelihood program for those facing poverty and hardship for underprivileged women and communities across Pakistan. When I first started um, helping the sisters from the village, I met this woman who was a widow. That's where I started the idea of helping the sisters and the widows and the orphans. I started um, giving sewing machines to widows and orphans, and after completing 25 villages, I then came up with the idea of Punarga. Free of cost, with all materials provided, women are trained in sewing, in beauty, in making jewelry, and various other decorative arts and crafts. अब अल्हम्दुलिल्लाह डेढ़ सौ हुनरगाह है पूरे पंजाब में कुछ बच्चियों ने कमा के पढ़ना शुरू कर दिया कुछ बच्चियों ने अपने घर के हालात बदल दिए और बहुत सारी बच्चियों ने अपने दहेज के लिए अपनी शादी के लिए कपड़े तैयार कर लिए तो यही मेरा था मेरी बहनें रोज़गार कमाने लग गए उनकी कॉन्फिडेंस बढ़े वो हमारी सोसाइटी के अंदर एक हिस्सा बने और अपने घर को अच्छे तरीके से चला सके Those women who have completed the advanced course and are interested in setting up their own business or center are assisted with a microfinance program. मैं परवीन सर के आधारित से 13 माह की ट्रेनिंग ली है उसके बाद मैंने घर में अपना काम शुरू कर लिया है मैं इनको बच्चियों को जो जो मैंने वोकेशनल और ट्रेनिंग से सीखा और जो प्रवीण अदारे से सीखा है वो भी सिखाती हूँ कुछ अपनी तरफ से भी डिज़ाइन जो मुझे अपने यानी कि अच्छा लगता है अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करती हूँ कि ये बने और ये आगे भी चले मैं चाहती हूँ कि जो मैं कपड़े सिलती हूँ जो सिलाती हूँ बच्चियों को बच्चियाँ भी आगे आएँ मैं इनका सबर फाउंडेशन का भी बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत हेल्प की मशीनें दी हैं बच्चियाँ आ रही हैं बच्चियाँ सीख रही हैं कि मैं इनका भी रोज़गार चल रहा है और जिनकी वजह से आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और घर का हालात जो है वो अच्छा है Sarwar Foundation also provides free schooling for the children of the women that attend their skill centers. Their children aspire to have a better future. When I visit the centers, I see that many of them are overcrowded. What I would like to do is find bigger centers. I would like to open um, some hunar ga in the prisons. In fact, I've started, and what I've done is the 15 prisons have already got hunarga. There are 50 prisons in the whole of Pakistan. 
and I would like to complete every single one of them. It is said that every child's first school is their mother. It is a woman. So let's make women stronger, better educated, better trained, and better equipped. And this is what I would like to do for the future. Open as many as possible, in many areas as possible, to help as many women as possible, so that they can also go on to earn and live with respect. And I think our women can make a good contribution to the country and a good contribution to their families. So many more women are waiting for an opportunity like Sower Foundation to reach them. Let's work together and help them fulfill their potential. This is empowerment. And that is the vision Sower Foundation wants to share with you. Thank you.